இருக்கிற மாதிரியே எதிர்பார்த்தாரு அவன் கொண்டு போய் விட மாட்டேன் காலனா காசு இருந்தா கொண்டு போய் விடுறான் விட மாட்டேன் பாருங்க அடுத்த செகண்ட் விவேகானந்தர் ஒரு காரியம் பண்ணார் என்ன அப்படியே தண்ணியில குதிச்சாரு நீந்திக்கிட்டே போனாரு ஈர துணியோட போய் அந்த மலையில உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணி நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் மெடிடேட் பண்ணார் என்ன அர்த்தம் நமக்கு பிறர் உதவ வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறு இல்லை ஆனால் உதவாத போதும் நாம் நினைத்ததையே நடத்தி முடித்தால்தான் நாம் இந்த உலகத்தில் உன்னதமான இடங்களை தொட முடியும் என்பதற்கு சுவாமி விவேகானந்தரை போன்றவர்கள் சாட்சி சொல்கிறார்கள் முயற்சி இருக்கணும் விடா முயற்சி இருக்கணும் இந்த முயற்சி இருக்கிற போது பல பேர் நமக்கு தடையா இருப்பாங்க நமக்கு எதிராக இருப்பாங்க நான் கூட ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தேன் ஒரு செடி வளர்கிற போது ஆடு தின்றுவிடும் நம் நம்பிக்கை செடி வளர்க்கிற போது சமூக ஆடு மேய்ந்து விடும் நம்முடைய நம்பிக்கை ஒரு செடி மாதிரி வளரும் அப்ப பல பேர் பல பேர் சொல்லுவாங்க உனக்கு எதுக்கு பா இது வேண்டாத வேலை ஒன்னால இதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லப்பா அப்படிம்பாங்க ஒரு செடி வளர்கிற போது ஆடு மேய்ந்து விடும் ஆனால் செடி ஜாக்கிரதையாக வளர்ந்து விட்டால் அதன் நிழலில் அதே ஆடு ஒதுங்கும் அதே மாதிரி நம்ம நம்பிக்கை மற்றவங்க திங்க வருவாங்க நம்ம நம்பிக்கையை அழிக்கிறதுக்கு வருவாங்க நம்ம நம்பிக்கையை திங்க விடாதபடி பாதுகாத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பிறகு அந்த ஆடுகள் நம்முடைய நிழலில் ஒதுங்கும் அந்த ஆடுகள் நம்ம பார்த்து சொல்லுவோம் தலைவரே இருந்தாலும் உங்க தைரியம் நமக்கு வராதுங்க அப்படின்பா அப்ப நம்ம கிட்டே வந்து ஒதுங்கிறதுக்கு அவன் தயாரா இருப்பான் நம்பிக்கை ஒரு சின்ன செடி மாதிரி ஆனா அதை பாதுகாத்து வளர்த்து மேல கொண்டு வரணும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அல்லது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாரிஸ்ல ஒரு போட்டி நடந்ததுங்க என்னன்னா கைதட்டுற போட்டி இங்க ஒரு பாண்டிச்செல்வம் கூட உங்களை அப்பப்ப கை தட்டுங்க கரவொலி எழுப்புங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டார் உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரம் தெரியல நிறைய கை தட்டினா பிபி வராது சக்கரை கரெக்டா இருக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆயுள் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால ரொம்ப வருஷம் வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க கை தட்டுங்க அதான் ஆனா இப்ப போகலாம்னு நினைக்கிறவங்க விட்டுருங்க பாரிஸ்ல ஒரு போட்டி வச்சா என்னன்னா கை தட்டணும் தொடர்ந்து கை தட்டுறவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க தேர்ந்தெடுத்து பரிசு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஏசி அரங்கத்துல வச்சு ஒரு போட்டி வச்சா அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பான் அவங்க கை தட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க மேலேருந்து அந்த ஃபோக்கஸ் லைட் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் யார் ரொம்ப நேரம் தட்டுறாங்களோ அவங்க மேலே வந்து நின்றுடும் அவங்கவுங்க ஒரு எல்லைக்கு அப்புறம் முடியல அஞ்சு மணி நேரம் தொடர்ந்து கரவொலி கேட்ட இடத்துல வந்து அந்த லைட் நின்று போச்சு அப்படியே அஞ்சு மணி நேரமாக அந்த லைட் அங்கேயே அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றதுக்கு அப்புறமா அவங்கள எந்திரிச்சு வர சொல்லி சொல்கிறான் வாங்க உங்களுக்கு நான் பரிசு காத்திருக்கிறது அப்படின்னு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு ஆள் எந்திரிக்கல ரெண்டு பேர் எந்திரிச்சேன் என்னடா ரெண்டு பேர் எந்திரிக்கிறானே அப்படின்னு பார்த்தா அதை விட பெரிய ஆச்சரியம் ஒருத்தனுக்கு வலது கை இல்லை ஒருத்தனுக்கு இடது கை இல்லை நீங்க முதல் விஷயம் யோசிக்கணும் கை தட்டுகிற போட்டியில் கை ஒன்று இல்லாதவன் கலந்து கொள்வேன் என்று தீர்மானிப்பதே வெற்றி பெற்றதை விட மேலானது இதெல்லாம் கை தட்டுறவங்க நடத்துற போட்டிப்பாங்க நம்ம ஏம்பா போனோம்னு நினைக்காம நமக்கு ஒரு கை தான் இருக்குண்ணா நீ நான் சேர்ந்து தட்டினா என்ன அப்படின்னு வலது கை இல்லாதவன் இடது கை இல்லாதவன் ரெண்டு பேரும் உக்காந்து சேர்ந்து தட்டி இருக்கிறான் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேல அவன் தட்டி இருக்கிறான் அப்ப என்ன புரிஞ்சுது இந்த உலகத்தில் வலக்கை இன்றியும் வாழலாம் இடக்கை இன்றியும் வாழலாம் நம்பிக்கை இன்றி ஒரு நொடி கூட வாழ முடியாது கை தட்டுற போட்டியில போய் ஒரு கை இல்லாதவன் கலந்துகிட்டு ஜெயிக்கிறான்னு சொன்னா நம்பிக்கை தானே காரணம் முடியும் நம்மால் வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையை சந்திப்பதற்கு நாம தயாரா இருக்கணும் சார் நம்ம தோற்றம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது நிறம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது ரிஷிகேஷ்ல பிறந்து வளர்ந்த ரிஷிகேஷ்ல வாழ்ந்த சுவாமி சிவானந்தா ஒரு கதை சொல்வார் அருமையான கதை ஒரு காட்டுல கிளியும் காக்காயும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்துதான் என்னமோ <laughs> கருப்பா 
காக்கா பிடிக்கிறதுனா ஊர்லேயே பிடிக்கலாமே காட்டில் போய் என்ன பிடிக்க வேண்டும் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக தமிழில் காக்கா பிடிக்கிறதுங்கிற வார்த்தை கேட்டிருக்கீங்களே அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா காக்கை பிடித்தல் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தன் கால் கை பிடித்தாவது வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருது கால் கை பிடித்தல் காக்கை பிடித்தல் காக்காய் பிடித்தல்னு போச்சு தமிழ் அது எப்படி ரூட் வந்ததுங்கிறதுக்கு இப்ப இந்த காக்காய விட்டுட்டு கிளி அப்படியே லபக்குன்னு கிளியை பிடிச்சிட்டா கிளியை பிடிச்ச உடனே நமக்கு என்ன தெரியுது முதல் லெசன் அழகு எவ்வளவு அழகானதோ அவ்வளவு ஆபத்தானது எவ்வளவு அழகானதோ அவ்வளவு ஆபத்தானது இல்லையா காக்கா மாட்டிச்சு கிளி மாட்டிச்சு கிளியை பிடிச்சி நேரம் வீட்டுல கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த கிளிக்கு பேசுறதுக்கு பழக்கிறா இந்த காக்கா பின்னாடியே வந்து என்னன்னு பாக்குது இந்த கிளிக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் குட் மார்னிங் சொல்லு அப்படி கத்து கொடுக்குறான் கிளிக்கு வரல பூண்டு இருக்கு இல்லையா கார்லிக் பூண்டை சுட்டு நாக்கில் வச்சு கிளிய பேச பழக்குவானா இந்த பூண்டை தூக்கி கிளி நாக்கில் வச்சு கீச்சு மூச்சுன்னு கத்துது அன்னைக்கு அம்மாவாசு காக்காய்க்கு வாசலில் சோறு வச்சிருக்கேன் அவன் பண்ணாட்டி கா காலு கத்துற உடனே அந்த காக்கா சோத்தை பார்த்து கிளிய பார்த்து சோத்தை பார்த்து கிளிய பார்த்து ஒரு வாட்ச் சொல்லிச்சு பார்த்தியாரா அவன் பாஷையில் பேசுறதுக்கு உனக்கு சூடு வைக்கிறான் என்ன என் பாஷையில் கூப்பிட்டு சோறு வைக்கிறான் 